Ito ba ang hanap nyo mga plantito at sa plantita? Marami ang dahon. So today, yung halaman at kalaman natin, it's all about alokesya. Kasi merong concern ng ating mga plantito at sa plantita kung bakit daw kunti lang yung dahon nila ng alokesya nila. So merong one, merong dalawang leaves, maximum na ang three. So ngayong umaga, is ang technique ko, i-share ko sa inyo, it's actually techniques, secret techniques, plus tricks kung paano maparami natin ang dahon ng alokesya. Katulad nitong alokesya stingray, tingnan nyo, one, two, three, at saka meron pang younger leaf dito, meron pang isa na tumubo dito guys, ito tingnan nyo, o ito, may bago na namang dahon na mag-shoot. So in other words, apat ang dahon. Actually, natural sa alokesya na i-wilt niya. So, tingnan nyo. Sabi saya pa guys, malaya ang isang dahon pag meron na namang bagong shoot. Kasi yun talaga ang character, growing characteristic ng mga alokesyas to wilt it out the older leaf in order to prepare for another younger shoot. So, yun ang talaga ang basic niya, instinct niya na ilagas talaga niya yung isang dahon for other shoots to grow. Pero, ano ba ang cause? Bakit? Kunti lang ang dahon. Ito yung na na realize ko, na-observe ko. Pag palaging ulan, kung walang ulan, most often, palagi nating dinidiligan yung alokesya natin, yun ang, yun ang culprit. So, dati kasi sa akin din, I experienced that technique. Palagi kong dinidiligan ang alokesya ko, thinking na the more water, the more siya maproduce ng leaves. It's a wrong concept. It's a wrong observation. So, I stand corrected. So, ngayong umaga, kaya bakit? Actually, ang caladium is parinti din siya, relative ng alokesya. Tingnan nyo, ang dami ng dahon. Itong caladium na ito, hindi ko na dinidiligan for two weeks. So, no watering for two weeks. So, in other words, water is not a basic requirement ng alokesya. Bakit? Ang alokesya kasi, water self-sustaining siya mag-absorb ng water kahit hindi nyo dinidiligan. Yun ang air moisture. So, kahit wala ng tubig. <laughs> Kaya yun ang reason na yung dahon ng alokesya, tingnan nyo. Marami, mag-produce siya, mag-absorb siya ng water. Tingnan nyo, may water siya dito, itong secret packet. So, meron siyang ma-reserve ma na water. I-conserve niya during night time. During daytime, pag mainit na, sa kanya i-absorb kung saan niya i-absorb sa leaves. So, take note, ang leaves ng mga alokesya, yun ang kitchen. So, dyan magluto ng mga pagkain. So, water is really required. So, kaya nag-absorb siya during night time sa air moisture, guys. Kahit walang ulan, kahit hindi nyo dinilig dinidiligan, yun ang magparami ng dahon ng alokesya. Sa alokesya, ang concept is less watering, more leaves na lalabas. So, katulad nito, albo alokesya, tingnan nyo, 1, 2, 3, 4, o 4, at saka meron pang bagong shoots, tingnan nyo. Oh, may bago pang shoots na lumabas guys, kaya incoming 5 leaves ang albo alokesya. At saka itong... Mickey Mouse or Stingray. So, marami din ang dahon. So, ngayon umaga, hindi ako, I'm not new to this one. Or, kasama tayo na minsan, konti lang ang dahon ng ating mga alokesya. So, first technique ko is, pagbuhay ng alokesya, establish na yung roots, less watering. So, itong alokesya na ito, hindi ko na dinidiligan ng one month. Though, it just happened na umulan for the past three days. Pero ang area na ito is may roofing siya, may bubong siya. So, hindi siya maulanan. So, yung mist lang, yung moist lang sa air moisture, yun lang ang nagbigay sa kanya ng natural na moisture. So, second technique. Number one, yun ang pinaka-natural na technique. Huwag nyo lang dinidiligan. Huwag nyo lang diligan ang alokesya pag establish ng roots. Second trick is ganito. <laughs> Pag marami kayong alokesya na baby, baby alokesya, ito ang gagawin nyo. So, ito. Mag-umpisa na tayo. Oh. Actually, ang alokesya talaga is ito. Dalawa lang ang leaves. So, ang gagawin ko sa isang pot, 
Ikumpul-kumpul ko siya ng tanim guys Para magmukha siyang dense So magmukha siyang dense is ma Forest effect so makapal ang tingnan So ma maganda siya tingnan Kasi magproduce siya ng More leaves at saka maganda e, Pagkatapos ito is Ilagay nyo doon sa bahay nyo Di ba magmukha na siyang forest effect Ng alokisya So ito tingnan nyo oh. So ito tatlo na So ang trick ko is More young babies, more alokisya plants in one pot that will produce a forest effect. So maganda ang tingnan ng alokisya pag marami. So meron pa, kuha pa tayo. Kasi nag-ipon ako ng mga alokisya dito na young baby. O ito. O tingnan nyo ang alokisya ito. Three leaves ang na-develop. One, two, three. Kasi itong alokisya na ito, dati two leaves lang. Hindi ko na dinidiligan once established ng roots. So nakapat siya. So, hindi ko na din nililigan for one month. So, take note. So, dati kasi sa umpisa talaga, gusto ko talaga mabuhay agad ang alopecia. Kaya, every week, <laughs> nililigan ko siya ng twice hanggang thrice. So, three times, maximum three times per week. So, almost daily ko na, alternate na lang one day, yung bilig ko sa alopecia. Thinking ng alopecia kasi nabuhay sa swampy area. So, pwede siya, gusto siya na maraming tubig. Kaya pala sa ibang bansa, pag malamig ang klima, o oh, another tree, tree na daw na baby alopecia. So yung mga malamig na klima, so mag-hibernate. So dormant yung growing stage ng alopecia. Kaya ang alopecia, the best siya sa mga tropical countries, including the Philippines. Kaya maganda ang tubo ng alopecia natin guys. So ito, oh. dalawa lang ang alopecia pero dalawang dahon lang. Pero i-kumpul-kumpul ko siya dito sa gitna para magmukha siyang forest epic. So, ito. Tingnan nyo ito. Pagkatapos, ito, maganda na siya tingnan. So, ito. Oh. 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 <laughs> With matching sound ng scene. <laughs> so, di ba? Ang ganda ng tingnan ng alokisya pag maramihan sa isang pot. Marami. So, take note. Two planting methods ang gi-apply ko sa pagparami, pagpropagate ng alokisya. First is direct planting to the soil. This one, ito nakita nyo. Direct planting to. At saka second is you put in a pot pag malaki na. Pero it's either you have a choice kahit maliit pa. Basta ganito ang technique. Tingnan nyo. Dadami ka agad ang alokisya ninyo. <laughs> so, ito. Again, less watering. Marami ang dahon ng lalabas ng alokisya pag establish ng roots. Location sa alokisya ko is shaded area. So sa noon time may bubong siya. Pero ang alokisya guys, best siya maglaki. Best propagation location. Sa morning sunlight, expose siya pro noon time. Nakakover siya or shaded. And also, this area here is on the sunset location. So, my sunset exposure siya, but during morning time at saka noon time, no, ex no sunlight exposure. Kaya, tignan nyo naman. So, tayo na. Puntahan natin si Alokisya, guys. So, so. Kaya ito, tignan nyo. Dumami na ng dahon niya, oh. Oh. Ito, tatlo. At saka ito, ito yung sinabi ko sa inyo na apat. So, under propagation pa ito. Pero tinan nyo, may maliit na shoots. So, ito yung shoots na sinabi ko kanina. So, tinan nyo yung alba alokisya. Ang ganda. So, itong area na ito is mga alokisya area ko. O, tinan nyo. Ang ganda ng ano. Kasi ipakita ko sa inyo yung pinakamalaking alokisya ko dito sa area na ito is ito siya. O. So, ito yung mother plant. Tingnan nyo. Ang ganda ng dahon. So, ito yung technique ko, wild technique. So, aside sa pagparami sa pot, in a single pot, ito yung gagawin nyo. Naka-wild siya dito sa lupa, direct. So, ang dami na ng mga young babies. So, ito yung propagation technique ko. If you want to to have bigger giant alokisya, so ang ganda ng daan guys, tingnan nyo. So, ito lang si Joe Plantito Vlogs. Like, share, and subscribe nyo yung channel ko. Kindly share to our plantita and plaka plantito for more updates para sa ating alokisya. So, tingnan nyo guys kung gaano siya kalaki. Oh. Ganito kalaki ang, oh, ang alokisya namin. No? See? Giant. Oh, tingnan nyo. <laughs> so, ganyan kalaki ang alokisya. Giant. At saka ang ganda pa ng dahon. So, thank you very much. See you tomorrow.